डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग माय नेम इज डॉक्टर मनीष जायसवाल एंड वेलकम टू दिस चैनल बॉर्न फॉर बायोलॉजी सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स नीट और सीटी का प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चे फॉर 2021, 22 एंड 23 फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ये चैप्टर हम आगे वीडियो सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं साइमल्टेनियसली जो बच्चे सीई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन एज पर न्यू कोर्स न्यू सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड दिस टॉपिक इज देयर फॉर सीई दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन सो फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नीट सी एंड स्टेट बोर्ड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मेनली इंक्लूड्स और कंसिस्टिंग of everything about nutrition human nutrition various steps involved in digestion to ye chapter mein hum kya kya padhne wale hai in initial phase of introduction we'll study everything about general term that is nutrition फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ये टॉपिक में भी कॉमन इंट्रोडक्शन है न्यूट्रिशन का देन विल स्टडी अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन देन We will study about human nutrition के लिए पूरा elementary canal और digestive system of man. All the parts, organs involved in human digestive system और elementary canal from mouth to anus. Glands associated with digestion. Digestion के लिए कौन कौन सी glands हमारी body में role play करते हैं पूरा glandular system. and all these glands their secretions and functions fir hum jayenge physiology ki or matlab functions हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है अलग अलग स्टेप्स पूरे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में ह्यूमन डाइजेशन जो कंप्लीट होने वाला है न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो कंप्लीट होने वाले हैं पांच अलग अलग स्टेप में इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड ईजेशन ऑल दी स्टेप्स फिर ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में अलग अलग ग्लैंड के सिक्रीशन और कुछ डाइजेशन के प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे दैट इज अबाउट केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल डाइजेशन कैसे होता है मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है और इंटेस्टाइन में वापस एब्जॉर्बन कैसे होता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स कैसे बॉडी से रिमूव किए जाते हैं देन फाइनली अबाउट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डिजीजेस और इन्फेक्शन ये भी हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन फॉर नीट राइट सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट जनरल टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन और ह्यूमन न्यूट्रिशन ऑल राइट so my dear students first term that is involved in this particular topic is about nutrition nutrition ka matlab hota hai sum total of the intake of food and its utilization for various purposes so all my dear students in order to understand this topic human nutrition or digestion and absorption some basic terms are important what is nutrition न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड बॉडी के अंदर जाके उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाना अब हम जो खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं व्हाट एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स डेली देयर इज अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर वेरियस प्रोसेस इन द लाइफ और लाइफ प्रोसेस हमको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स की जरूरत है दैट वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स वाटर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट क्वांटिटीज दीज न्यूट्रिएंट्स आर मे बी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी को थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम जरूरत होती है अलग अलग कॉम्पोनेंट्स अलग अलग वर्क्स के हिसाब से बट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल क्यों 
बिकॉज दीज न्यूट्रिय प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी सो फूड रिक्वायरमेंट टू द बॉडी इज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड सिक्रेशन आप लोग सोच सकते हो बच्चे भूख लगती है खाना खाते हैं खुद से क्वेश्चन पूछो क्यों खाना खाते हम हमने खाना नहीं खाया तो क्या होगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा वाई क्यों तो हम खाना खाते हैं तो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक मेजर सोर्स है ये फूड मटेरियल्स ऑल दीज न्यूट्रिय फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ हमारी बॉडी में हम जैसे डाइट लेंगे अच्छा डाइट लेंगे न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो पर्पजफुली हमारा बॉडी का ग्रोथ 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 बहुत अच्छे से होगा फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज हमारी बॉडी में जो भी डैमेज सेल्स है टिश्यूज है उसके रिपेयरमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है देखो कोई भी पर्सन अगर बीमार गिर जाता है हॉस्पिटल में है तो उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं ना फ्रूट्स देते हैं और अच्छे अच्छे न्यूट्रिय प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज so this is the purpose of human nutrition and all the nutrients water also plays an important role in our body humko pyaas bhi lagti hai pani bhi peete hai kyu because water plays an important role in different metabolic processes हमारी बॉडी के हर एक सेल में हर एक टिश्यू में अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड दैट ऑल केमिकल रिएक्शंस गेट स्टिमुलेटेड एंड दैट आर परफॉर्म बिकॉज ऑफ वाटर एंड इट प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा बचाया जाता है या तो फिर प्रोटेक्शन मिलता है इस वॉटर की वजह से दैट्स वाई वॉटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन In that human nutrition, there are various steps. Steps involved in human nutrition or animal nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and ejection. पांच step में पूरा topic पूरा chapter ये cover होगा Ingestion का मतलब क्या है देखो सबसे पहले तो nutrition के types आपने पढ़े हैं right? तो यहां पर actual definition आप समझने की कोशिश करो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो फूड ऑप्टेन करता है वो फूड कंज्यूम करता है ग्रोथ के लिए एनर्जी के लिए रिप्रोडक्शन के लिए रिपेयरमेंट के लिए दैट एक्चुअली इज नोन एज न्यूट्रिशन तो फाइनली डेफिनेशन लिखी नहीं है मैंने पर्पजफुली यहां पे ब्लैंक स्पेस दिया है दिस डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द बुक बट यू हैव टू नो व्हाट इज न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन एंड कंज्यूम देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड सिक्रीशन इज नोन एज न्यूट्रीशन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रीशन और ह्यूमन न्यूट्रीशन आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स एंड वॉटर दीज न्यूट्रिय प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो फॉर ग्रोथ रिपेयरमेंट एंड सिक्रीशन नाउ स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन ह्यूमन न्यूट्रिशन इज इंजेशन जो प्रोसेस से हम खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मटेरियल इन टू द बॉडी थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन खाना खाने के बाद हम उसको चिविंग करके स्वालोइंग करते हैं और यह फूड धीरे से जाता है यहां पे स्टमक के अंदर वहां पे होता है डाइजेशन मतलब हम जो भी फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं वो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस होते हैं अनअब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ही हम खाना खाते हैं उसको छोटे 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 पार्टिकल्स में चिविंग करके हम अंदर लेते हैं और फिर उसको स्टमक में क्रश होता है ऐसा मतलब जो भी 
अनऑब्जॉर्बेबल नॉन डिफ्यूजेबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इनका पूरा सिंपल सब्सटेंसेस डिफ्यूजेबल एंड ऑब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स की हेल्प से ये पूरे कॉम्प्लेक्स इन सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट होती है दैट इज अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे डाइजेशन होने के बाद फिर ये फूड मटेरियल्स ब्लड में जाते हैं हमारा स्टमक इंटेस्टाइन मेनली इंटेस्टाइन में अलग अलग विलाय होते हैं माइक्रो विलाय होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और वहां पे ये ब्लड वेसल्स पूरा ये ब्लड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ब्लड में जाता है धीरे 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 ब्लड में जाता है दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बन The process in which digested food materials, simple soluble absorbed food materials are passed into blood is known as absorption. Blood के बाद हर एक food material cell में जाएगा tissue में जाएगा और फिर ये simple soluble substances का complex substance में conversion हो जाएगा अलग अलग यूटिलाइजेशन uh, हमको जो एनर्जी पर्पस के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए प्रोटीन चाहिए उसमें कन्वर्जन हो जाएगा और दैट आर यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म दैट आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन द प्रोसेस इन विच सिंपल डाइजेस्टेड सोल्यूबल सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर पास थ्रू ब्लड एंटर इन सेल and these substances again get converted into complex substances and utilized in the form of protoplasm or cytoplasm of the cell is called assimilation फिर वहां पे सेल की ग्रोथ होती है सेल में मेटाबॉलिज्म होते हैं सेल से एनर्जी निकलती है रिलीज होती है और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एंड देन लास्टली जो भी फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड है मतलब वेस्ट बन गया वेस्ट ईजेशन लास्ट स्टेप The process in which undigested materials, undigested food materials, that is waste materials, are removed. These are thrown outside the body through anus. Is known as ejection. So these are various steps involved in human nutrition. Or a additional point, यहाँ पे बोल देता हूँ बच्चों, हमारी body में जो digestion होता है, वो थोड़ा अलग type का है. और simplest animals में digestion अलग होता है. There are actually two types of digestion. तो side by side ये भी ध्यान में रखना बच्चों, digestion दो type का होता है, intracellular digestion and extracellular digestion. कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या तो लोअर एनिमल्स है जैसे एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा ये एनिमल्स में डाइजेशन होता है इंट्रा और हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है डाइजेशन के बाद में ये फूड मटेरियल ब्लड में जाता है ब्लड के बाद में ये फूड मटेरियल सेल्स में जाते हैं तो इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर ये भी आपको ध्यान में रखना है अब बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दैट इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइट इंक्लूड्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्टिल वी हैव टू डाइजेस्ट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स व्हाई दिस इज ऐसे क्यों होता है हम जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट इसेंशियल होने के बावजूद जो खाते भी और खाने के बाद में भी क्यों डाइजेशन जरूरी है सो फॉर दैट इज जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स में दैट आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब और डायरेक्टली डाइजेस्टेड इन द बॉडी सो इन आर बॉडी दिस नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड दैट्स व्हाई डाइजेशन इज इसेंशियल सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है it is mainly formed by this elementary canal and all the glands associated with digestion so human digestive system is mainly composed of elementary canal and digestive glands 
एलिमेंट्री कैनाल मतलब लॉन्ग टूबुलर स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट एज अ माउथ एंड एंड एज एनस सो दिस एलिमेंट्री कैनाल हैज अ लेंथ अबाउट एट टू टेन सेंटीमीटर्स इतनी इसकी पूरी लेंथ होती है एंड इट इज फिटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट एज अ माउथ विच इज सिचुएटेड एट द एंटेरियर वेंट्रल एंड वेंट्रल मतलब सामने एंटेरियर मतलब ऊपर एंड इट एंड्स एज अ एनस ऑन द डॉर्सल एंड पोस्टेरियर साइड मतलब बैक साइड और नीचे सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट एज अ माउथ Which is located at the anterior region, while it ends as an anus, present on the dorsal or posterior in position. This elementary canal के दोनों जो opening है mouth and anus lie along with the central axis of the body. But mouth open anteriorly and anus opens posteriorly. Now all the organs. इन्वॉल्व इन दिस एलिमेंट्री कैनाल आर पहले तो ये लर्न करना है आपको वॉट आर वेरियस ऑर्गन इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन सबसे पहला ऑर्गेन है माउथ एंड माउथ में ये लिप्स एंड माउथ ओपन इन टू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड एज बकल कैविटी सो फर्स्ट ऑर्गेन इज माउथ और बकल कैविटी माउथ एंड बकल कैविटी देन ओपन इन टू द स्पेस माउथ कैविटी के पीछे स्पेस होता है कॉमन पैसेज होता है नेजल कैविटी ओरल कैविटी के बीच वाला कॉमन पैसेज एंड दिस इज कॉल्ड फैरिंग्स फिर फैरिंग्स दो ट्यूब में ओपन होता है एक है रेस्पिरेटरी ट्यूब मतलब ट्रेकिया और दूसरी है डाइजेस्टिव ट्यूब मतलब इसोफेगस तो पहले तीन ऑर्गन ध्यान में रखना बच्चों एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इज फॉर्म बाय माउथ और बक्कल कैविटी फैरिंग्स इसोफेगस इसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है नीचे 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 यहां पे ये डायफार्म चेस्ट का डायफार्म एबडोमिन और चेस्ट के बीच वाला पार्टीशन डायफार्म के नीचे आती है ये ट्यूब इसोफेगस और ऐसे जे 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 जयसवाल सर का जे नहीं जे इंग्लिश लेटर जे जे के जैसी ऐसी बैग बनती है लार्ज बैग में ओपन होता है इसोफेगस दैट इज कॉल्ड स्टमक स्टमक देन कंटिन्यूज इन टू लॉन्ग हाईली कन्वर्टेड टूबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन देन स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन टू दिस लार्ज इंटेस्टाइन अगले तीन ऑर्गन इसोफेगस ओपन इन टू स्टमक इट कंटिन्यूज इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन दैट ओपन इन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन का एक लास्ट पार्ट है इट ओपन इन टू रेक्टम where the undigested waste materials are stored temporarily and the opening of this rectum exteriorly outside is called anus to so, ab last three organs uh ye ho gaya tha stomach small intestine large intestine last mein do rectum and anus to so, total organs dhyan mein rakhna bachcho elementary canal of man is mainly formed by following parts or following organs mouth and buccal cavity pharynx esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus so the first and most important part is about mouth or oral cavity transverse fleshy structures lips a ah, a ah, oath tere neele neele oath neele ne re lal 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 oath right to so, lips opens into a large space or cavity called as buccal cavity or oral cavity look at this a large buccal cavity or oral cavity ab buccal cavity mein kya hai ye bhi yahan pe aapko janna zaruri hai this oral cavity or buccal cavity of man is formed by four parts iske pehle boundaries dekhte hain parts ke pehle buccal cavity consisting of lips cheeks and this jaw bone mandible right aur upar hota hai upar palate talu talu aur niche floor hota hai floor tongue so this these are the boundaries of buccal cavity now contains oral cavity or buccal cavity of man is formed by four parts lips ke piche sabse pehle upar niche dikh rahe teeth 
तित तित के ऊपर है पैलेट ऊपर वाला हिस्सा पैलेट नीचे है टंग टंग और ये ओरल कैविटी में बकल कैविटी में ओपन होते हैं ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स ऊपर से नीचे से पीछे से ओपन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स तो फोर कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखना है बकल कैविटी ऑफ मैन कॉन्स्टिट्यूट्स टिथ देन टंग पैलेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट टिथ ह्यूमन ओरल कैविटी में जो टिथ है हर एक दांत अलग अलग कैविटी में अलग अलग स्पेस में ये जॉ बोन में फिट है ईच टूथ इज सेपरेटली फिटेड इनटू अ सॉकेट लाइक कैविटी ऑफ जॉ बोन्स सेपरेट कैविटी हमने देखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में पढ़ा है बच्चों जहां पे हम बोलेंगे गोम्फोसिस पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ टूथ इन द बकल कैविटी सेपरेटली फिटिंग ऑफ टिथ इन द बकल कैविटी इज कॉल्ड थिकोडेंट आपको रीजन पूछेंगे ह्यूमन टिथ इज कॉल्ड थिकोडेंट बिकॉज ईच टूथ इज प्लेस्ड इन द सेपरेट कैविटी इन द जॉ बोन एंड दिस इज कॉल्ड थिकोडेंट अरे बकल कैविटी में ये जो टिथ होते हैं दीज आर एक्चुअली थर्टी टू इन नंबर लेकिन दात जिंदगी में दो बार आते हैं एक बार बचपन में दांत आते हैं दैट इज कॉल्ड राइट मिल्क सेट दुदाचे दांत और बाद में परमानेंट सेट ऑफ टिथ नोन एज डेसिड्यूअल टिथ तो मिल्क सेट जो होता है इट इज ऑफ ट्वेंटी टिथ और परमानेंट सेट जो होता है टिथ का इट इज ऑफ थर्टी टू टिथ ईच टूथ ये दांत का ये देखिए सिंगल टिथ ईच टूथ हैज आउटर हार्ड This outer hard portion called as enamel or crown. It is the hardest part, hardest component in the human body. अब gums के अंदर जो हिस्सा गया that is called root, and this root is present in the pulp cavity, so consisting of blood vessels, nerves, and all this pulp cavity. हमारी oral cavity में देखिए चार type के teeth होते हैं. There are four different types of teeth. इन द ह्यूमन बॉडी उसके पहले मैं बोलता हूं दो बार दांत आते हैं दैट्स वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइफायोडेंट ह्यूमन टिथ सिस्टम ह्यूमन ओरल टिथ आर कॉल्ड डाइफायोडेंट बिकॉज इन द ह्यूमन बॉडी टू टाइम्स टिथ अराइज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइफायोडेंट मिल्क सेट एंड देन इट इज रिप्लेस बाय परमानेंट सेट ह्यूमन टिथ इज कॉल्ड हेट्रोडेंट अभी हमको ह्यूमन ह्यूमन बॉडी व्हाई ह्यूमंस आर कॉल्ड हेट्रोडेंट बिकॉज वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ हमारे ओरल कैविटी में चार अलग अलग टाइप के टिथ है बेटो एनसाइजर्स केनाइंस प्रीमोलर एंड मोला लुक एट दिस डायग्राम ये डायग्राम देखो अच्छे से बच्चों ऊपर एक दो नंबर जो दिख रहा है दैट आर इनसाइजर्स तीन नंबर का जो ऐसा पॉइंटेड टूथ दिख रहा है दैट आर कॉल्ड केनाइंस सुड़े दात सुड़े उसके नीचे है पीछे प्री मोलार्स और सब में लास्ट में है मोलार्स सो केनाइंस इनसाइजर्स प्री मोलार एंड मोलार एंड ये एट पूरा एट बंच राइट एट अपर राइट एट लोअर लेफ्ट एट अपर लेफ्ट एट लोअर सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेंटल फार्मूला एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड एज इनसाइजर्स आई इज इक्वल टू टू बाई टू Canines C is equal to one by one. Premolar PM is equal to two by two, and molar M is equal to three by three. So thus eight upper and eight lower right. Eight plus eight sixteen and left eight plus eight sixteen. So thus total thirty two teeth are there in the buccal cavity or oral cavity of man. Incisors. plays an important role in biting or cutting canines plays an important role in tearing phadne ka koi bhi cheez agar humko phadna hai to canines use karte canines premolar for chewing and molar for grinding so these are various types of teeth and structure of tooth in the oral buccal cavity oral cavity or buccal cavity of man ab buccal cavity ke niche piche dekho tongue tongue is a 
ट्रेंगुलर फ्लेशी ऑर्गन मूवेबल ऑर्गन एंटेरियर एंड ऑफ द टंग इज फ्री वाइल पोस्टेरियरली इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम आपको क्वेश्चन पूछेंगे वट इज फ्रेन्यूलम फ्रेन्यूलम मतलब टंग और बेस का अटैचमेंट द फ्लोर ऑफ टंग और टंग विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी थ्रू फ्रेन्यूलम और टंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्पॉट दिख रहे बहुत सारे स्पॉट uh, होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं पेपिले होते हैं फॉर सेंस ऑफ टेस्ट टंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट फॉर मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा टू फॉर्म बोलस टिथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेस्टिकेशन मतलब छिविंग टंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच सो दिस इज अबाउट टंग टंग के ऊपर नीचे पीछे से ऐसे स्मॉल ओपनिंग होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के और टंग के ऊपर नेजल कैविटी ओरल कैविटी के बीच में जो पार्टीशन है दिस इज कॉल्ड पैलेट पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी एंटेरियर साइड ऑफ दिस पैलेट इज वेरी हार्ड कॉल्ड हार्ड पैलेट पीछे इसको कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट देर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दैट ओपन इन टू ओरल कैविटी यहां पे डायग्राम में दिखाया नहीं है आपको जस्ट ध्यान में रखना है दैट आर अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ओपन इन टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी ऑफ मैन टंग के नीचे से ऐसे यहां से निकलते हैं दैट इज सब लिंग्यूअल ग्लैंड कान के पीछे से ओपन होते हैं माउथ कैविटी में दैट आर पैरोटीड ग्लैंड और मैग्जिला के पीछे से यहां से ऊपर से नीचे ओपन होता है दैट आर सब मैग्जिलरी ग्लैंड सब मैग्जिलरी ग्लैंड पैरोटीड ग्लैंड एंड सब लिंग्यूअल ग्लैंड आर द सलाइवरी ग्लैंड दैट ओपन इन टू ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी ऑफ मैन देन This oral cavity or buccal cavity then open or continue into this large space. अब ये space देखो यहां ऊपर और नीचे से यह पूरा common space है This is called pharynx. So oral cavity or buccal cavity opens into a small tube-like structure called as pharynx. Pharynx is the common passage between nasal cavity and oral cavity. फारिंग्स का जो पार्ट नेजल कैविटी में दिस इज कॉल्ड नेजो फारिंग्स एंड पार्ट ऑफ फारिंग्स विच इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी इज कॉल्ड ओरो फारिंग्स फारिंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्वालोइंग दैट इज डेग्लूटेशन डेग्लूटेशन मतलब स्वालोइंग गिड़ून घेने राइट आप चिविंग करते हैं फूड का और फूड जब पीछे टंग क्या करती है फूड को पीछे पीछे पुश करती है और देन वी कैन स्वालो द फूड एंड दिस इज कॉल्ड डेग्लूटेशन लुक एट दिस फारिंग्स ओपन इनटू टू ट्यूब्स मतलब टू ट्यूब्स ओपन इनटू फारिंग्स फारिंग्स कंटिन्यूज इनटू दिस फ्रंट वेंट्रल लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एस ट्रेकिया जिसका लेबल नहीं किया हमें लेकिन ट्रेकिया के पहले ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग ऑफ फारिंग्स इन टू ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर डार्क कर रहा हूं देखना ये ये जो फ्लैप है दिस फ्लैप दैट कवर्स द ओपनिंग इज कॉल्ड इपी ग्लॉटिस ये इपी ग्लॉटिस जैसे फूड यहां पे आ जाएगा इपी ग्लॉटिस को टच होगा इपी ग्लॉटिस नीचे आ जाएगा तो ये ट्रेकिया का ओपनिंग क्लोज हो जाएगा और फूड पीछे चला जाएगा इसोफेगस में राइट right? तो आप ध्यान रखना बच्चों देखो फारिंग्स कंटिन्यूज और ओपन इनटू टू ट्यूब्स ट्रेकिया विंड पाइप एयर पैसेज रेस्पिरेशन के लिए एंड डाइजेस्टिव ट्यूब फूड पाइप कॉल्ड एज इसोफेगस दिस फारिंग्स ओपन इनटू ग्लॉटिस एंड द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय फ्लैप दिस इज द फ्लैप कॉल्ड एज इपी ग्लॉटिस इपी ग्लॉटिस Do not allow the food particles to enter into trachea or uh, this windpipe. But as soon as air comes, it allows the air to enter into this respiratory system. So it is like a flap. Chimney, chimney. Hey, chimney pile ka? Ha, zada varchi nahi. Tractor var. Tractor var chimney. Hey, archi nahi. Chimney. Ha. 
ट्रैक्टर के ऊपर पुराने ट्रैक्टर रहते थे उस पर पाइप होता है पाइप और पाइप के ऊपर ऐसे फ्लैप होता है फट 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 जैसे ट्रैक्टर की आवाज आती है वो चिमनी फट 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 ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता फ्लैप वैसे हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो ये इपिग्लॉटिस ऐसे 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 ऊपर आता है एंड ब्रीदिंग इज अलाउड जब फूड हम स्वालो करते हैं खाना खाते हैं डेग्लूटेशन करते हैं तो ये फ्लैप नीचे आ जाता है लुक एट दिस लाइक दिस ये फ्लैप जैसे फूड पार्टिकल नीचे आ गया तो इट कवर्स ये ऐसे इसको कवर कर लेगा नीचे आ जाएगा ये और फिर फूड इधर से ऐसे जाएगा इसोफेगस में राइट सो इपीग्लॉटिस डू नॉट अलाउ द फूड पार्टिकल्स टू एंटर इनटू ट्रेकिया क्लियर देन इसोफेगस लोअर रीजन ऑफ द फारेंग्स ये वाला जो हिस्सा है दिस लोअर रीजन ऑफ द फारेंग्स इज कॉल्ड ओरो एंड ओरो ओपन इन टू थ्रू गुलेट नीट के बच्चे एडिशनल पॉइंट है ध्यान में रखना दिस ओरो ओपन इन टू इसोफेगस थ्रू गुलेट नाउ इसोफेगस इसोफेगस इज लॉन्ग नैरो ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम फारिंग्स एंड इट रन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू नेक थ्रू चेस्ट इट पियर्स द डायफार्म डायफार्म को छेद के नीचे आया है एंड देन इट ओपन इन टू लॉन्ग और जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल एज स्टमक दिस वॉल ऑफ इसोफेगस इज मस्कुलर इट इज फॉर्म बाय लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स इसोफेगस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस फूड मटेरियल फ्रॉम फारेंस टू स्टमक इन वेवी डायरेक्शन फूड मटेरियल यहां से ऐसे नीचे रोल 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 होते नीचे आएगा दैट मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ये इसोफेगस की लेंथ होती है लगभग 25 फाइव सेंटीमीटर ध्यान में रख सकते हैं आप एज एडिशनल पॉइंट नॉट गिवन इन एनसीआर टी बट कीप इन माइंड स्टेट बोर्ड में दिया है जो बच्चे सीटी का प्रिपरेशन कर ले उनके लिए क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच इज द लेंथ ऑफ इसोफेगस इसोफेगस इज अबाउट 25 फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग फूड मूव थ्रू इसोफेगस थ्रू द स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देन स्टमक स्टमक इज लार्ज जे शेप्ड जे 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 शेप्ड बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एबडोमेन यहां पे देख सकते हैं बच्चों आप ये पूरा दिख रहा है आपको स्टमक स्टमक इज लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस वॉल और एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इज मेनली फॉर्म बाय फोर पार्ट ऊपर वाला ये जो एंड दिख रहा है स्टमक का ये हार्ट के नजदीक होता है दिस इज कॉल्ड कार्डियक एंड कार्डियक के एंड ऑफ द स्टमक नीचे वाला ये जो हिस्सा है जो डिओडिनम में कंटिन्यू हो रहा है दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक वहां पे वो डायग्राम में भी देख सकते हैं आप ऊपर कार्डियक एंड नीचे जो है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक दोनों के बीच में ये पूरा जो पार्ट है स्टमक का ये अपर ये जो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड फंडस और पूरा ये जो बाकी वॉल है दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल और बॉडी ऑफ द स्टमक so try to understand stomach is mainly formed by four parts upper large opening into which the esophagus opens is known as cardiac end lower end that continue into small intestine is called pyloric end the upper dome shaped region of the stomach is called fundus and the middle entire part of the stomach is called body of the stomach where the digestion mechanical and chemical digestion takes place this upper opening is the cardiac opening lower is pyloric opening yahan upar ye jo cardiac end hai aur niche ye jo pyloric end hai dono end mein aisi muscular elastic ring like structure hota hai that is known as cardiac sphincter and this is called as pyloric sphincter this cardiac sphincter मतलब ऐसे elastic ring ke jaise band ho jata hai jaise hum khana khate hai kuch der ke baad pet bhar jata hai पेट भरने के बाद ये पाइलोरिक एंड सॉरी ये कार्डियक एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर यहां पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये फूड को ऊपर वापस नहीं जाने देना ये इसका फंक्शन होता है कार्डियक एंड प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पाइलोरिक एंड ऑल्सो गेट कॉन्ट्रेक्टेड एंड इट ऑल्सो डू नॉट अलाउ दैट फूड मटेरियल टू पास इन नेक्स्ट ट्यूब अनलेस एन अंटिल इट इज डाइजेस्टेड This wall of the stomach is mainly formed by four layers. Stomach की wall चार layer से बनती है Now look at this picture. देखिए stomach की wall जो है चार layer से बनती है सबसे बाहर वाली जो layer होती है that is called सी रोजा 
इट इज मेड अप ऑफ इपिथिलियल टिश्यूज सीरोजा उसके अंदर होती है मस्क्यूलारिस मतलब मसल से लेयर बनती है दैट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स तीन टाइप के मसल लेयर होते हैं स्टमक की वॉल में ध्यान में रखना है सर्कुलर मसल लेयर देन नल मसल लेयर और सब में अंदर ऑब्लिक मसल लेयर ऑब्लिक मसल लेयर ऊपर से नीचे 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 तक यहां तक आती है और फिर ऑब्लिक मसल लेयर यहां से इंटेस्टाइन तक के पूरी बंद हो जाती है सो ऑब्लिक मसल लेयर इज फाउंड इन द स्टमक इन द फंडस इन द मिडल एंड लोअर एंड एट द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक द ऑब्लिक मसल लेयर डिसअपियर्स ये मस्क्यूलारिस एक्सटर्ना उसके अंदर होती है सी सब म्यूकोजा सब म्यूकोजा लेयर में पूरे आर्टरीज वेन्स ब्लड वेसल्स नर्व होते हैं एंड द लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ द स्टमक इज म्यूकोजा म्यूकोजा लेयर ऑफ द स्टमक कंसिस्टिंग वेरियस ग्लैंड दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिटिंग इट ऑल्सो कंटेन गॉबलेट सेल सिक्रिटिंग म्यूकस एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिट द जूस कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन so this is about histology of stomach or ts of stomach so stomach wall is mainly formed by four layers serosa muscularis submucosa and mucosa from outside to inside now this lower pyloric end of the stomach continues into small intestine small intestine is the longest part of this alimentary canal having length about सिक्स मीटर ये आपको ध्यान में रखना एनसीआरटी में दिया नहीं है लेकिन ध्यान में रखो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लगभग सिक्स मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट फर्स्ट ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है सी शेप्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिओडिनम सेकेंड इलांगेटेड ट्यूब इज कॉल्ड जेजूनम एंड थर्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट विच इज हाईली क्वाइल्ड and it is there in the abdominal cavity it is in the form of long coil is known as ileum so small intestine is divisible in three parts duodenum jejunum and ileum duodenum is the first part of small intestine it is c shaped part aap agar state board ki book mein dekhoge to isko diya hai u shaped part of small intestine और हम एनसीआरटी में रीड करते हैं और यह भी देखते हैं तो सी शेप्ड पार्ट दिखता है दोनों चलता है नो प्रॉब्लम नो इश्यू लेकिन आपको अगर नीट में क्वेश्चन पूछते हैं तो सी शेप्ड पार्ट ध्यान में रखना है सीटी की एग्जाम्स आप दे रहे हो और वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं तो यू शेप्ड पार्ट ये आपको ध्यान में रखना है दिस डिओडिनम हैज अ सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट हैज अंथ अबाउट ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एंड ये डिओडिनम के और स्टमक के बीच में ये गैप ये जो गैप है या गैप में एक ग्लैंड एक ग्लैंड दिस इज अ मिक्स्ड ग्लैंड दैट इज पेनक्रियास और ऊपर है पूरा लीवर लीवर से एक डक्ट आई है बाइल डक्ट और पेनक्रियास की पेनक्रिएटिक डक्ट ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट दिस इज कॉल्ड हिपाटोबिलियरी डक्ट ये ओपन होती है डिओडिनम में and it transmit that liver ka bile juice or pancreas ka pancreatic juice into duodenum right then so duodenum then continues into jejunum jejunum is quite narrow than the duodenum jejunum is the second part of small intestine um has a length about 2.5 meter and then the last part of small intestine is ileum ileum is long highly coiled part in between this large intestine ke gap mein hota hai and uh, it's the longest part it has a length about 3.5 meters so as a totally a small intestine and togetherly this small intestine then open ye jo last part hai ileum is the last part of small intestine it open into large intestine and this part of large intestine where the small intestine opens is known as cecum and this is the इलियोसिकल uh, जॉइंट जहां पे होता है एपेंडिक्स राइट सो नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन अब यहां पे देखना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन देन ओपन इन टू दिस लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस कोलॉन और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नेम है अल्टरनेटिव नेम है कोलॉन 
and this colon or large intestine has a length about 1.5 meter this large intestine is wider than the small intestine diameter of larger intestine large intestine is greater wider than the diameter of small intestine लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलॉन इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना बच्चों कोलॉन कोलॉन के चार पार्ट ध्यान में रखो ये ऊपर आ रहा है हिस्सा दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन और यहां पे रेक्टम के पहले एक लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलॉन ये कोलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन यहां पर देखो यहां पर जंक्शन है At the junction of small and large intestine, this particular part of colon is called cecum. This is called cecum. Or cecum pe aise thumb, thumb like elongated process dikhiye. This is called appendix. Appendix. Ye har human body me hota hai, but it is considered or regarded as vestigial organ in human body. Cecum plays an important role. Cecum me hota hai baat sare symbiotic. माइक्रो ऑर्गेनिजम बैक्टेरिया दैट आर फाउंड इन दिस सिकम फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिकम एंड अपेंडिक्स यूजली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज राइट जो रॉ फूड ईट करते हैं उनमें इसका अपेंडिक्स का ज्यादा रोल प्ले ज्यादा रोल होता है देन लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली ओपन इन टू रेक्टम रेक्टम इज द लार्ज बैग वेयर Undigested food materials are stored temporarily, and then rectum opens exteriorly as an opening of anus, through which undigested waste materials are thrown or removed outside. So this is entirely about alimentary canal or digestive system of man. लेकिन ये हुआ है एलिमेंट्री कैनाल सो दिस इज एंटायरली और एवरीथिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल अब एक पार्ट जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करते करते ये हिस्टोलॉजी इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी रहेगी अब शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं स्टमक के जैसे ये टी एस ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम इंटेस्टाइन को कट करते हैं तो इंटेस्टाइन की वॉल भी चार लेयर से बनती है बच्चों सबसे बाहर होता है सीरोजा उसके अंदर मस्क्यूलारिस उसके अंदर सब म्यूकोजा एंड लास्ट वन इज म्यूकोजा सो इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो फॉर्म बाय फोर लेयर्स सीरोजा मस्क्यूलारिस दैट इज मस्क्यूलारिस म्यूकोजा सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा सीरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड मेनी सेल्स इपिथिलियल सेल्स दैट इज कॉल्ड मेजोथेलियम इन साइड द सीरोजा देर इज सेकेंड लेयर कॉल्ड एज मस्कुलर मस्कुलर इज एक्सटर्ना एंड इज मसल लेयर स्मूथ मसल लेयर्स दो लेयर्स होते हैं यहां पे इंटेस्टाइन में ऑब्लिक मसल सॉरी ऑब्लिक मसल लेयर इज एबसेंट सर्कुलर मसल लेयर्स लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर्स Inside to that is submucosa. Submucosa of the small intestine consisting large number of glandular secretions, glands, and also blood vessels, arteries, veins, and nerves. And the glands that are present in this. And the last one layer or innermost layer is mucosa. Mucosa is the innermost layer in the linings of stomach and intestine. Mucosa shows many finger-like projections that are called villi, and each villus again shows many small uh, micro villi that are called brush borders. For to increase the surface area for digestion and absorption. And here in the mucosa layer, there are glands that are called crypts. ध्यान में रखना ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड क्रिप्ट क्रिप्ट ऑफ लिबरकेन सिक्रिटिंग द इंटेस्टाइनल जूस हियर ये जो लास्ट में विलाई दिख रहे हैं विलाई विलाई के अंदर पूरा बाद में माइक्रो विला है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और उसके अंदर ब्लड वेसल्स है दीज आर कॉल्ड लेक्टल्स दीज आर व्हाइट मिल्की इन अपियरेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माइक्रोविलाई के अंदर लेक्टल्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए फैट कैरी करते हैं लीवर से इंटेस्टाइन तक हम फिजियोलॉजी में वापस डिटेल्स में पढ़ेंगे सो दिस इज अबाउट एंटायरली हिस्टोलॉजी और टी एस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असाइनमेंट आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको बार बार रीड करना है ऑल राइट राइट नाउ अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड 
तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के लिए एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है एक्चुअली ये पांच अलग अलग ग्लैंड्स है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और सपोर्टिव ये जो ग्लैंड्स काम करने वाले हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड्स दूसरा है लीवर देन पैनक्रियाज और ऑर्गन्स के अंदर ये ग्लैंड्स है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दैट आर क्रिप्ट ऑफ लिवर केन्स एंड वेरियस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सो दीज आर द ग्लैंड एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन so first is about salivary glands now look at this picture salivary glands secrete saliva so saliva is a watery substance colorless watery slightly alkaline substance secreted by salivary glands in the oral cavity or buccal cavity of man this there are three pairs of salivary glands uh, that open into oral or buccal cavity of man कान के सामने से ऐसे ग्लैंड ओपन होते देखिए दैट आर पेरोटीड ग्लैंड सो पेयर ऑफ पेरोटीड ग्लैंड ईच पेरोटीड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर एंड इट ओपन इन टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी दूसरी है सब लिंग्यूअल ग्लैंड लिंगुला मतलब टंग टंग के नीचे है सब लिंग्यूअल ग्लैंड और तीसरी सब मैंडुलर ग्लैंड इसी को हम बोल सकते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड दीज आर प्रेजेंट इन दिस मैंडिबल जॉ बोन और थोड़ा ऊपर नीचे से होते जॉ बोन के एंड दैट ऑल्सो अल्टीमेटली ओपन इन टू ओरल कैविटी और बकल कैविटी दिस थ्री सलाइवरी थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द वॉटरी सब्सटेंस कॉल्ड एज सलाइवा पर डे कितना सलाइवा होता है सिक्रीट पता है क्या राइट तो फाइंड आउट करो आप हाउ मच सलाइवा इज रिलीज पर डे इन द ह्यूमन ओरल कैविटी दिस इज फॉर असाइनमेंट ओके देन दिस सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च ऐसा है ना बच्चों की सलाइवरी ग्लैंड में दो टाइप के सेल्स होते हैं सीरस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स सीरस सेल सिक्रीट दिस वॉटरी सब्सटेंस कॉल्ड एज सलाइवा एंड म्यूकस सेल सिक्रीट स्टिकी म्यूकस म्यूकस सेल्स सिक्रीटिंग म्यूकस दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा एंड हेल्प इन स्वालोइंग म्यूकस की वजह से फूड स्वालो करना आसान जाता है सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सलाइवरी ग्लैंड लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी it is dark reddish brown in color it is roughly triangular in shape liver is actually formed or divided in two lobes right lobe and left lobe right and that's why it's a lobular reddish brown structure liver hamari body ki largest gland hai largest exocrine gland hai endocrine nahi ye aapko dhyan mein rakhna hai right then liver ka position liver is present in the abdominal cavity just below the diaphragm to the right side of the abdominal cavity this liver this liver is the lobular organ and these two lobes of the liver shows many small lobules ab ye liver ko agar hum cut kar denge liver ko agar cut kar denge to liver ke andar bahut sare aise lobules dikhai dege lobules and these are called hepatic lobules right so this liver shows many small structural and functional units called as hepatic lobules look at this each hepatic lobule is hexagonal polygonal in shape and at the junction of each hepatic lobule har ek corner pe har junction pe large area hai known as portal area जिसके अंदर होते है pura portal that is hepatic artery hepatic portal vein bile duct and uh, all these nerves are present at each corner in each area ab hepatic lobule ke andar pure chain se chains dikh rahe long 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 chains these are special cells these are the cells in liver called as hepatocytes or hepatic cells so each hepatic lobule shows large number of hepatic cells that are arranged in the form of cords that are connected with the central canal liver mein center ye hepatic lobule mein center hai that is called as central vein ab ye hepatic cords ke beech mein jo space hai space this is completely filled with blood 
एंड दीज आर कॉल्ड साइनोसाइड्स साइनोसाइड्स में कुछ सेल्स होते हैं कुफर सेल्स राइट दिस कुफर सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैगोसाइटोसिस इट डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड इट परफॉर्म और इट किल द पैथोजेन्स बैक्टीरियल सेल्स फॉरिनर सेल्स इन दिस लीवर एंड दस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैगोसाइटोसिस सो दिस ऑल हिपैटिक लोब्यूल्स हर एक लोब्यूल के ऊपर थिन कवरिंग होती है ईच हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एस ग्लिसंस कैप्सूल हाँ आपको क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों वॉट इज ग्लिसंस कैप्सूल राइट सो ईच लोब्यूल इन द लीवर इज कवर्ड बाय आउटर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एस ग्लिसंस कैप्सूल थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग राइट so this hepatic lobule is the structural and functional unit of liver and liver ke cells ka naam hai basically hepatocytes aur beech beech mein jo gaps hote hain wahan pe blood hota hai aur cells hote hain called cyanocytes and the cells are called kuffer cells phagocytic cells ye liver bahut important vital organ hai human body mein dhyan mein rakhna bachcho लीवर के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पे मैं बोलता हूं लीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सीन हा सेल चैप्टर में पढ़ा है हमने बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना राइट right? फ्लैशबैक में जाओ आर ई आर एस ई आर तब एस ई आर में बोला था मैंने सम स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द लीवर सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सीन मतलब हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस को थोड़ा लो पॉइजनस या तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना यह लीवर के सेल्स का फंक्शन है यह जो लीवर के अंदर सेल्स होते हैं हिपैटिक सेल्स दैट सीक्रेट द जूस कॉल्ड एस बाइल जूस एंड दिस बाइल जूस गेट कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस सेल्स इन टू दिस स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां पर आपको दिखेगा लुक एट दिस ये ग्रीन कलर वाला जो है गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर में जाके वो बाइल जूस जमा होता है बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल स्मॉल पीसेस एंड दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट उसके लिए यह जूस काम में आता है दैट इज नोन एज बाइल जूस विच इज एक्चुअली येलोइश ग्रीन इन कलर तो ये एक फंक्शन हुआ ये लीवर के अंदर काफी सारे विटामिन बनते हैं लीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के विटामिन बी ट्वेल्व काफी सारे यहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं दिस लीवर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोथ्रोम्बिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं लीवर में लीवर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है दैट गेट स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन साइड बाय साइड यूरिया जो बनता है हमारी बॉडी में वो भी लीवर में बनता है बाय यूरिया साइकिल आपने पढ़ा है एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड देर इलिमिनेशन में बच्चों राइट right? तो लीवर के अंदर होती है यूरिया साइकिल यूरिया बनता है लीवर में यूरिन बनती है किडनी में ये ध्यान में रखना so liver plays an important role in deamination of amino acids deamination of amino acids amino acids matlab jo ammonia ka components hote hain wo ammonia gets converted into urea aur ammonia combines with carbon dioxide in the form of various enzymes like arginine and it forms urea in the liver so thus it also plays an important role in formation of urea In early developmental stages, this liver also acts as hemopoietic organ or hematopoietic organ का मतलब क्या है बच्चों खून 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 पता है ना खून कहाँ पे बनता है आपको पता है बोन्स में बनता है लेकिन इन अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज जब बेबी बच्चू मदर के वूम में होता है और वो एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पे बोन्स नहीं होते उस टाइम कार्टिलेजेस होते हैं तो इन अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेजेस दिस लीवर ऑल्सो एक्ट एस हिमेटोपोएटिक ऑर्गन और हिमोपोएटिक ऑर्गन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ 
आरबीसी आरबीसी प्रोडक्शन के लिए न्यू बॉर्न बेबीज में और न्यू नेट में और एम्ब्रियोज में और फिटस में ये लीवर प्ले रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट बाइल जूस एज आई टोल्ड यू लीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स दैट मेक द फूड अल्कलाइन फूड को अल्कलाइन बनाने के लिए यह बाइल जूस इंपॉर्टेंट होता है ऑल्सो फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन इन दिस ग्लैंड इज लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड बार बार बोल रहा हूं एंडोक्राइन नहीं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड राइट दो नेक्स्ट ग्लैंड है ये पेनक्रियाज पेनक्रियाज इज स्मॉल अच्छा लीवर का वेट रह गया बच्चों लीवर का वेट होता है लगभग अबाउट 1.2 पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव के जी हाँ एक से डेढ़ किलो इतना वजन होता है लीवर का वेट ऑफ लीवर इज अबाउट 1.2 पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव के जी ध्यान में रखना है नाउ दिस पेनक्रियाज पेनक्रियाज इज स्मॉल लीफ लाइक ग्लैंड कैरोट 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 मंजे पोपट पोपट नहीं पैरोट मे पोपट कैरोट मे गाजर गाजर राइट मिर्ची मिर्ची रेडियो मिर्ची नहीं ये लाल मिर्ची है दिख रही है सो so, ऐसे इट्स अ स्मॉल लीफ लाइक और कैरोट शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली बिलो द स्टमक इन द सी शेप्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम इन दैट स्पेस और गैप देर इज अ स्मॉल लीफ लाइक ग्लैंड नोन एज पेनक्रियास पेनक्रियाज और लीवर से ये डक्ट आती है मेनली लीवर से डक्ट आती है दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट और दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट ये पेनक्रियाज के डक्ट में ओपन होती है और इससे बनती है हिपाटो बिलियरी डक्ट दैट ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम पेनक्रियाज ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बच्चों ध्यान में रखना पेनक्रियाज इज मिक्सड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड लीवर एक्जोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियाज इज मिक्सड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड और कॉम्पोजिट ग्लैंड मतलब पेनक्रियाज में दोनों पार्ट होते हैं बच्चों एक्जोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट ये पेनक्रियाज का जो एक्जोक्राइन पार्ट होता है लुक एट दिस यहां पे होते हैं पूरे ये ऐसे गोल 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 फ्लावर लाइक सेल्स दिख रहे दीज आर कॉल्ड एसिनाइन सो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज फॉर्म बाय एसिनार सेल्स एंड दीज एसिनाइन सेल्स और एसिनार सेल्स सिक्रीट्स द जूस कॉल्ड एस पेनक्रियाटिक जूस नाउ इन बिटवीन दीज एसिनार लोब्यूल्स देर आर स्मॉल सेल्स बंच ऑफ वेरी स्मॉल सेल्स कॉल्ड एस इंडोक्राइन दिस इज द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ दिस पेनक्रियाज नोन एज आईलेट्स ऑफ लेंगर हैंड्स से भी डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आ रही है और दोनों का मिलकर बन कर बन गई है कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाज में ओपन हो रही है टू फॉर्म द हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट मतलब लीवर का बाइल जूस और पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस ये दोनों डिओडिनम में जाने वाले हैं अब इसके लिए डिटेल्स में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया आपको नीट के बुक के अंदर लुक एट दिस ये पूरा प्रेजेंटेशन देखो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कॉमन बाइल डक्ट कौन सी है हिपैटो बिलियरी डक्ट कौन सी है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है देखिए वो ग्रीन कलर की डक्ट निकली है गॉल ब्लाडर से गॉल ब्लाडर की डक्ट ये दो वाले जो निकले दो डक्ट ये लीवर से निकले हैं कॉमन बाब ये बाइल डक्ट अब ये दोनों का मिलके बन गई है कॉमन बाइल डक्ट राइट कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है ना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में पूछते हैं फिर ये कॉमन बाइल डक्ट ऐसे इधर से आके ये पेनक्रियाज में ओपन हो रही है टू फॉर्म द दिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट एंड देन इट ओपन इन टू सी शेप्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम राइट नाउ वट इज पिंटर ऑफ ऑडी ये जो कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है यहां पे ऐसी इलास्टिक मस्कुलर रिंग होती है दिस कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इज सराउंडेड बाय रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पिंक्टर एंड दिस इज कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ऑडी हा नीट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज स्पिंक्टर ऑफ ऑडी यहां पे होता है कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट 
that opens into duodenum at this junction it is guarded by an elastic muscular ring like structure called sphincter and this sphincter is called sphincter of audi pancreas ka endocrine part kya hai bachcho aise nahi ki beech beech mein bunch dikh rahe bunch forms or it constitute this endocrine part of the pancreas jisko hum bolenge islets of langerhans pancreas ke andar teen type ke islets of langerhans hote hain alpha cells of islets of langerhans beta cells of islets of langerhans and delta cells alpha cells of islets of langerhans yahi pe aapko represent karke batata hu aur dhyan mein rakhna bahut important hai alpha cells of islets of langerhans secretes the hormone glucagon beta cells of islets of langerhans secrete the hormone insulin glucagon and insulin plays an important role in maintaining blood glucose level blood sugar level and third delta cells of islets of langerhans secretes the hormone somatostatin and it controls on the secretions of both these alpha cells and beta cells that means somatostatin plays an important role in controlling on the glucagon and insulin so this is about pancreatic gland or pancreas स्टमक के अंदर होते गैस्ट्रिक ग्लैंड लॉन्ग टुबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन के अंदर होते इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक ज्यूस और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं दैट सीक्रेट इंटेस्टाइनल ज्यूस दैट इज सक्कस इंटेरिकस सो ऑल दीज आर द ग्लैंड असोसिएटेड विथ Digestive system of man. That means human digestive system is completely, or now it is formed by alimentary canal and digestive glands. So यहाँ पे ये part पूरा alimentary canal का complete होता है. Next lecture में हम पढ़ेंगे पूरा physiology. मतलब अब ये alimentary canal में digestion की process कैसे होगी, biochemical digestion कैसे होगा, और mechanical digestion कैसे होगा. फिर इसका ब्लड में कैसे पास आउट होगा ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा एसिमिलेशन कैसे होगा और फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स कैसे आगे आएंगे और ये इसका इलिमिनेशन कैसे होगा दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन राइट सो थैंक यू